Are you planning to settle in the capital of west coast of Karnataka? If so, here is a ready-to-build property adjacent to Mangaluru city amidst lush green, which indeed is the right place to have a happy home. Just 20 minutes at a distance of 10 km from the heart of the city, located at Nir Marga, is one of the most prominent developing area of Mangaluru city limits. A peace and serene place surely be loved by your dear ones. Surrounded by natural trees and valleys, the 13th sense plot of solid terrain is the destination for construction of your everlasting dream home. Various educational institutions, hospitals, malls, historical and religious places at close vicinity will be additional booster for your comfortable and holistic lifestyle. The ready to sale plot located near Manipal University's proposed campus will assure you good ROI if you are thinking in terms of investment. Contact plus 9181-971-43675 or 8217-729859. ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಶುಭ ಸಂಜೆ ಹಾಗೂ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಲವತ್ತೊಂದನೇ ಸಂಜೆಗೆ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಪ್ರೀತಿಯ ಹಾಗೂ ಆದ ಸ್ವಾಗತ ಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ಅತಿಥಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಶ್ರೀ ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ಥಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೇವೆ ಅನುಭವ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಇರುವತ್ತೂರು ಕೊಳಕೆ ಕಾರ್ಕಳ ಇಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಹಾಗೂ ವಲಯ ಮಟ್ಟದ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳ ಆಯೋಜನೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಸಂಯೋಜಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಇದರ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕಾಗಿ ದಾನಿಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷಗಳ ದೇಣಿಗೆ ಸಂಗ್ರಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಾಯೋಜಕರ ಮೂಲಕ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಚೀಲ ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಬಂಧಿತ ವಸ್ತುಗಳ ವಿತರಣೆ ಸ್ವಂತ ಖರ್ಚಿನಿಂದ ಅರ್ಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸಮವಸ್ತ್ರ ಶಾಲೆಗೆ ಪೀಠೋಪಕರಣ ನೀಡುವಿಕೆ ಕಲಿಕೆ ಹಾಗೂ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಭಾವಂತರಾಗಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸ್ವಖರ್ಚಿನಿಂದ ಸಹಾಯಧನ ಹಾಗೂ ಸನ್ಮಾನ ತಮ್ಮ ತರಬೇತಿಯಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜಿಲ್ಲಾ ರಾಜ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಆಟಗಾರರ ತಯಾರಿ ಶಾಲೆಯ ಕಬಡ್ಡಿ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ತಂಡಗಳು ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಹಾಗೂ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಹಾಗೂ ಕಬಡ್ಡಿ ತಂಡಗಳು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಕ್ಕೂ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ ಇವರ ತರಬೇತಿಯ ಪ್ರತಿಭಾ ಕಾರಂಜಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಕೋಲಾಟ ಹಾಗೂ ಜನಪದ ತಂಡಗಳು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿವೆ ಇವರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಾಧನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದ್ರೆ ನಾಟಕ ಕಲಾವಿದನಾಗಿ ಸುಮಾರು ನೂರ ಐವತ್ತಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ನಾಟಕಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ ದಸರಾ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ನಾಯಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೌಟ್ ಗೈಡ್ ಹಾಗೂ ಸೇವಾ ದಳದ ಹಲವಾರು ರ್ಯಾಲಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ತೆಲಂಗಾಣ ಹಾಗೂ ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ಥ್ರೋಬಾಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ ಇವರ ಸಾಧನೆಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರ ಜನಗಣತಿಯ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ರಾಷ್ಟ್ರಪತಿಯಿಂದ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪತ್ರ ಆಗಿನ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿಯಿಂದ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ದಿವಂಗತ ಸಂಪತ್ ಸಾಲಿಯನ್ ಸ್ಮರಣಾರ್ಥ ಕೊಡಮಾಡಿದ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಇವರು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕೌಟ್ಸ್ ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಪದವಿ ಹಿಮಾಲಯ ವುಡ್ ಬ್ಯಾಟ್ ಗೌರವ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ನಾಟಕ ರಂಗದ ಸಾಧನೆಗಾಗಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಇವರು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಮಟ್ಟದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಗೌರವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕೂಡ ಇವರಿಗೆ ಲಭಿಸಿದೆ ನಮ್ಮ ಸಾಧಕ ಶಿಕ್ಷಕರಾದ ಆನಂದ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರನ್ನು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ಇವತ್ತು ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಒಡನಾಟದ ಬಗೆಗಿನ ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತಿಸಿ ನಾನು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಇವತ್ತಿನ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅತಿಥಿ ಮಿತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಶ್ರೀಯವರು ಶಾಂತಿರಿ ಕೋಚಿಂಗ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸ್ಥಾಪಕರಾಗಿ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕಿಯಾಗಿರುವ ಅಶ್ವಿನಿ ಡಿಎಡ್ ಬಿಎ ಡ್ರಾಯಿಂಗ್ ಇನ್ ಹೈಯರ್ ಗ್ರೇಡ್ ಹೈಯರ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಿಂದಿ ಬಿಎ ಪದವೀಧರರು
ಮಂಗಳೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಕಬಡ್ಡಿ ಪಂದ್ಯಾಟಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ಉತ್ತಮ ಕಬಡ್ಡಿ ಆಟಗಾರರೆಂಬ ಹಿರಿಮೆಗೆ ಇವರು ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಾದ ಅಶ್ವಿನಿ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಚೇತನ್ ಸೌಮ್ಯ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ನಿಮಗೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಮ್ಮೊಂದ್ಸರಿ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಲ್ವ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಟೀಚರ್ ಆದಂತ ಅನಂತ್ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಸರ್ ಗೊಂದ್ಸರಿ ವೆಲ್ಕಮ್ ಮಾಡೋಣ ತ್ರೀ ಟು ಒನ್ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಸರ್ ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆಹ್ವಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಆಗಮಿಸಿದಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಸಾರ್ಥಕ ಶಿಕ್ಷಕ ಸೇವೆ ನಿಮ್ಮದು ಈ ನಿಮ್ಮ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಆರಂಭದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದ ನೋಸ್ಟಾಲ್ಜಿಕ್ ಕ್ಷಣಗಳು ಸುಖ ದುಃಖದ ಘಟನೆಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರ ಜೊತೆಗಿನ ಒಡನಾಟದ ಕ್ಷಣಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಸರ್ ನಾನು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬದಿಂದ ಬಂದವ ಸರ್ ಆ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಬಡತನದಿಂದ ಬೆಳೆದವರು ನಾವು ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಮಗೆ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡದಿದ್ರೆ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಗದ್ದೆ ಕೆಲಸವನ್ನು ಫಿನಿಶ್ ಮಾಡಿ ಶಾಲೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಊಟಕ್ಕೂ ಗತಿ ಇಲ್ಲದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇತ್ತು ಒಂದು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಭಾರಿ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಎಲ್ ಸಿ ಪಿ ಯು ಸಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಕಳಿಸಿದ್ರು ಪಿ ಯು ಸಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಸೇರಿದೆ ಸರ್ ನಾನು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಟೆಲಿಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾಗೆ ಬಜಪೇ ಇಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಮೂರು ವರ್ಷ ಆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಆದ್ರೆ ನನಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅದನ್ನು ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟೆ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಬಿಟ್ಟುಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನು ಏನಾದ್ರೂ ಬಾಂಬೆ ಅಥವಾ ಪೂನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪೂನಕ್ಕೆ ಹೋದೆ ಸರ್ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಿಟ್ಟು ಪೂನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಪೂನದಲ್ಲಿ ಎರಡು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಒಂದು ಬ್ಯಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಬ್ಯಾಕ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಅಣ್ಣ ಒಬ್ರು ಇದ್ರು ಅವರು ನನ್ನನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕೆಲಸ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಮತ್ತೆ ವಾಪಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಗದ್ದೆಗೆ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಜನ ಇರಲಿಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ವಾಪಾಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದೆ ವಾಪಾಸ್ ಊರಿಗೆ ಬಂದು ಮತ್ತೊಂದು ಒಂದು ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೂ ಕಷ್ಟ ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬಾಂಬೆಗೆ ಹೋದೆ ಸರ್ ಬಾಂಬೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹೋಟ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಅಂತ ಹೋದದ್ದು ನಾನು ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತೇಳಿ ಇನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಊರಲ್ಲಿ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಏನಾದ್ರೂ ಜೀವನ ಸಾಗಿಸುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಕೆಲಸ ಹೋದೆ ಅಲ್ಲಿ ನನ್ನ ನೋಡಿ ಯಾರು ಹೋಟ್ಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಸೀದ ವಾಪಸ್ ಬಂದೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಸಿ ಪಿ ಎಡ್ ತರಬೇತಿ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ ಅನ್ನು ಪೇಪರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೆ ಸರ್ ಪೇಪರ್ ನೋಡಿ ಒಂದು ಒಂದು ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಒಂದು ಕಲ್ ಬಿಸಾಡುವ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕಲ್ ಬಿಸಾಡ್ ಬಿಟ್ಟೆ ಅಲ್ಲಿ ಸೀಟ್ ಆಯ್ತು ಸೀಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವರ್ಷದ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಸಿ ಪಿ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ನಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರದ್ದು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಆಗಿ ಆ ಮೂರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಕೆಲಸ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ನಾನಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಬೆಳೆದಿದ್ರಿಂದ ನನಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹಸಿವು ಹೇಗಂತ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿತ್ತು ಆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಕಾರ್ಯಕೇರಿ ಶಾಲೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ತೊಂಬತ್ತಾರಲ್ಲಿ ಕುಂದಾಪುರದ ಕಾರ್ಯಕೇರಿ ಶಾಲೆಗೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶಾಲೆ ಉಂಟು ಸರ್ಕಾರಿ ಹಿರಿಯ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲೆ ಕುಂದಾಪುರ ಅದಕ್ಕೆ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಅಂತಲೇ ಹೆಸರು ಇರ್ತಾರೆ ಹೆಸರು ಅಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಾಗ ಅದು ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದ ಪ್ರದೇಶ ನಾನು ಹೋಗುವಾಗ ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಯವರೆಲ್ಲ ಮೀನುಗಾರಿಕೆಗೆ ಹೋಗುದು ಮಕ್ಕಳು ಪಾಪ ಕೆಲವರು ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ತಿಂಡಿ ತಿನ್ನದೆ ಊಟ ಮಾಡೋದೆಲ್ಲ ಶಾಲೆಗೆ ಬರ್ತಿದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಅದನ್ನು ಅವರನ್ನು ಅದನ್ನು ಅರ್ತುಕೊಂಡ
ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸಾರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಇದು ಮತ್ತೆ ಅಪ್ರಾರ ಹೋಟ್ಲ್ ಇದ್ದು ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಇಷ್ಟೇ ಸರ್ ಇಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಐದು ವರ್ಷ ದುಡಿದೆ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಆಮೇಲೆ ಅವರ ನಾಟಕ ಇತ್ತು ಕುಳ್ಳಪ್ರ ಇರದು ಸಂಜೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅವರು ಅನಮ್ಮ ಶ್ರೀ ನೀವು ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಾಟಕಕ್ಕೆ ನನ್ಗೆ ಆಗ ಆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಾನು ತುಳು ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿಸಿದೆ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಮಾಡಿದೆ ಕನ್ನಡ ನಾಟಕದ ಬಗ್ಗೆ ನನ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವರೊಟ್ಟಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ದೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಒಂದ್ ದಿವಸ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಪಾತ್ರಧಾರಿ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಬರೆದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ರು ನನ್ಗೆ ಅವರದ ಪಂಚೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ನನ್ಗೆ ಕಟ್ಟಿ ಒಳಗೆ ದೂಡಿ ಬಿಟ್ರು ಏನ್ ಮಾಡುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗಿಲ್ಲ ನನಗೆ ಡೈಲಾಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ನೆನಪಿತ್ತು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಒಳಗೆ ಹೋದ ಕೂಡ್ಲೆ ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಡೈಲಾಗ್ ಅನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾತಾಡಿಸಿ ನನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಹಾಗೆ ಅವ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಅರವತ್ತ ಎಪ್ಪತ್ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದೆ ಈಗ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ನನಗೆ ಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ವಿಕಿರಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗಿ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ತೋರಿಸುವ ಜನರು ನನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಇರ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನವನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ಅವರು ನನಗಂತೂ ನನ್ನ ಸರ್ವಸ್ವ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಾನು ನಾನೀಗ ನನಗೆ ಮೊನ್ನೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಸರ್ ಆ ಉಡುಪಿ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಅದು ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಕ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾರಣ ನನ್ನ ಕುಂದಾಪುರದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಕಾರಣ ನಿಜವಾಗಿ ಅವರ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿ ವಿಶ್ವಾಸವನ್ನು ನಾನು ಎಂದಿಗೂ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಪೋಷಕರಷ್ಟೇ ಸರ್ ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಭಯಂಕರ ಅವ್ರದೊಂದು ಅವ್ರು ಹಚ್ ನಮ್ಮನ್ನೊಂದು ಇದ್ ಮಾಡಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಅವರು ಜೀವ ಜೀವ ಹೋದ್ರು ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಆ ಕಾರ್ಯ ಜನಾಂಗ ಸರ್ ಅದು ಬಹಳ ವಿಚಿತ್ರವಾದ ಒಂದು ಇದು ನನಗೆ ಬಹಳ ಅಂತೂ ಖುಷಿ ಆಗಿದೆ ನಾನು ಈಗ ಕಾರ್ಯಕಾಲಕ್ಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಫರ್ ಆಗಿ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ಆರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನಾನು ಕಾರ್ಯಕಾಲ ಆದ್ರೆ ನನ್ನ ಜೀವ ಮಾತ್ರ ಇಲ್ಲಿ ಅವರದು ನನ್ನ ಮನಸ್ಸೆಲ್ಲ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಉಂಟು ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಕುಂದಾಪುರದ ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಒಂದು ಮದ್ವೆ ಆಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರೂ ಒಂದು ಇದಾಗ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಶುಭ ಕಾರ್ಯಗಳಾಗ್ಲಿ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಹೋಗದವರು ಬಿಡುದೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗೆ ನಾನು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಅವ್ರದ್ದು ಹೋಗಿ ಹೋಗ್ತೇನೆ ಹೋಗದಿದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕುತ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಿಡುದಿಲ್ಲ ಸರ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಮನೆಯವರ ಮನೆಯವರದ್ದು ಫೋನು ಮಕ್ಕಳದ್ದು ಫೋನು ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಅಲ್ಲೇ ಇರ್ತಾರೆ ಈಗ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರ ಪ್ರತಿ ಸಲ ಮದುವೆ ಅದು ಇದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಇರ್ತದೆ ನಾನು ಹೋಗ್ಲೇಬೇಕು ಅದೊಂದು ಅವರ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ಚರಣೆ ಆಗಿದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಆ ಮತ್ತೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಏನಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ನಾನು 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 ಆ ವಿಚಾರಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಬರ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅವರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದ ನಂತರ ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳ್ತೇನೆ ಸರ್ ಈ ನಿಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ವರ್ಷಗಳ ಅನುಭವದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಮನಸ್ಸಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸಿಹಿ ಕೊಟ್ಟಂತ ಘಟನೆಗಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನೆನಪುಳಿಯುವಂತ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದೆರಡು ಘಟನೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ನೆನಪು ಕೊಡ್ಬೋದ ನನ್ನ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಂತಹ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಸರ್ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಯ್ತು ನೂರು ವರ್ಷದ ಕಟ್ಟಡಕ್ಕೆ ನಾವು ಸಾಧಾರಣ ಒಂದು ಐವತ್ತು ಲಕ್ಷದ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ ಆಗ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರು ಲಿಂಗಪ
ಸದ್ರ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮನೆಯ ಬಾಗಿಲು ಪಡೆದಾಗ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ನಾನು ಸದ್ರ ಒಂದು ಆರುವರೆಗೆ ಹೇಳುದು ಆರು ಗಂಟೆಗೆ ಬಾಗಿಲು ಪಡೆದಾಗ ಆಯ್ತು ಪಟ್ಟ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ ಅದೇ ಎದ್ದುಕೊಂಡೆ ಬಾಗಿಲು ತೆಗೆದೆ ಮುಖ ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಎಂತ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾನು ಇಬ್ರು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಎಂತದ ಇಷ್ಟು ಬೇಗ ಏನ್ ಬಂದಿದ್ರಿ ಏನು ಹುಷಾರಿಲ್ವ ಏನು ಇಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದಿದೆ ಎಂತಕ್ಕೆ ಸರ್ ನಾನು ನಾಳೆ ಯು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಯ್ಯೋ ಮಾರೆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ನಾನು ಮುಖ ಸಮೇತ ತೊಳಿಲಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ನೀನು ಎಂತ ಮುಖ ತೊಳಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಕಾಲಿ ಇಡ್ತೇವೆ ನಾವು ನಾವು ಕಾಲಿ ಹಿಡಿದು ನಾನು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು ಯು ಎಸ್ ಸಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಯಾವ್ದುಂಟು ಸರ್ ಯಾವುದೇ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮಿಗಿಲಾದ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಯಾವುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ನಮ್ಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಾನೇ ಅದನ್ನ ನಾನು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಈಗ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಮತ್ತೆ ನಾನು ಯಾರಿಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಸರ್ ನನ್ ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾವ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಸಮಸ್ಯೆ ಉಂಟು ಅಂತೇಳಿ ಯಾರಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರಿಗೆ ಬರೀಲಿಕ್ಕೆ ಪೆನ್ ಪೆನ್ಸಿಲ್ ಇಲ್ಲ ಇದು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ಟಾಕ್ ಇರ್ತದೆ ಯಾವ ಮಗು ಕೇಳಿದ ಕೂಡ ನಾನು ಅದು ಪಟ್ಟ ತೆಗೆದು ಕೊಡ್ತೇನೆ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಇಲ್ದಿದ್ರೆ ಕೆಲವು ಸಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಾನು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಯನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಬೇಕಾದ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಉಂಟು ಸರ್ ರೋಟ್ರಿ 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 ಕ್ಲಬ್ ತುಂಬಾ ಜನ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನನಗೆ ನಾನು ಹೋದ ಕೂಡಲೆ ಒಂದು ಹತ್ತು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಒಂದು ಹತ್ತು ಕೊಡೆ ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕವ ಏನಾದ್ರು ಯಾವ ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆ ಏನು ಸಿಕ್ತ ನಾನು ಲೆಗ್ ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡುದು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಬೇಡಿ ತಂದು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಹಾಕುವಂತದ್ದು ಇದು ನಮ್ಗೆಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಖುಷಿ ಕೊಡುವಂತ ವಿಷಯ ಆ ಕಹಿ ಘಟನೆಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿದೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ಆ ನನ್ನ ನನ್ನದು ಇದಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಸಲ ಒಂದು ನಾನು ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಾಗ ಒಬ್ರು ಬಂದ್ರು ಬಂದು ಸರ್ ನನ್ನ ಹುಡುಗನಿಗೆ ನೀವು ಕಲ್ಸುದು ಬೇಡ ಅವನಿಗೆ ಅವ ಆಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಡ ಅವ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರುದಂತೇಳಿ ಅಯ್ಯ ಮಾರೆ ಆಡುದು ಓದುದು ಎಲ್ಲ ಸಮಾನ ನಾನು ಆಡು ಆಡುವಾಗ ಆಡಿಸ್ತೇನೆ ಓದಿಸುವಾಗ ಓದಿಸ್ತೇನೆ ಎರಡೂ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನಾನು ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಗ ನನ್ನ ಇಷ್ಟ ನೀವು ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತು ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಇದು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟೆ ಬಿಟ್ಟು ಅವನನ್ನು ಕಳಿಸಿ ಬಿಟ್ಟೆ ಕಳಿಸಿ ಮರು ದಿವಸ ಶಾಲೆಗೆ ಬಂದ ಹುಡುಗ ಅಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಹೀಗೆ ಅಲ್ಲ ಮಾರ ನೀನ್ ಅಪ್ಪ ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ನಾನ್ ಎಂತ ಮಾರೆ ನಾನ್ ಎಂತ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆ ಹುಡುಗ ಮನೇಲಿ ಹೋಗಿ ತುಂಬಾ ಹಠ ಮಾಡ್ದ ಹಠ ಮಾಡಿ ತುಂಬಾ ಇದ್ ಮಾಡಿದಂತೆ ಎರಡು ದಿವಸ ಬಿಟ್ಟು ಅಪ್ಪ ಬಂದ್ರು ಬಂದು ಸರ್ ಸಾರಿ ನಾನು ಮಿಸ್ ಮಾಡಿ ತಪ್ಪ ಮಾಡಿದೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಗನ ಇಲ್ಲ ಸಾರಿ ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದು ಸೇರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ ಮತ್ತೆ ಇನ್ನೇನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಮತ್ತೊಂದು ಇದ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಹುಡುಗ ಮಗು ಅಂದ್ರೆ ಮಗು ಸೇರಿಸಿದ ನಾನು ಸೇರಿಸಿ ಎಲ್ಲಿ ತನಕ ಹೋದ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಅವ ತಾಲೂಕು ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಬಂದ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ಸ್ಟೇಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋದ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಹೋದ ಹುಡುಗ ಆ ಅಪ್ಪನಿಗೆ ಆ ಅಪ್ಪ ಈಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆ ಮಾತನ್ನು ಅದೇ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ರೆ ಎಲ್ಲಿ ಆದ್ರು ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಏನಾಗ್ತಿತ್ತು ಎಷ್ಟು ಕಡೆ ಅವನಿಗೆ ಒಂದು ಗೌರವಿಸಿದ್ರು ಒಂದು ಹಾಗೆ ಇದೆಲ್ಲ ಕೆಲವು ನೆನಪುಗಳು ಸರ್ ಕುಂದಾಪುರದ್ದು ಹೌದು ಸರ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು
ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೋಸ್ಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಂತವ್ರಲ್ಲ ನಾವು ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಏಳು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಸರಿಗೆ ಒಂದು ಏಳು ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಒಡನಾಟ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಟ್ ಈಗ ಏಳು ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷ ಒಡನಾಟ ನಾನು ಐದು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಸಾಧ್ಯ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯನೇ ಆಗಲ್ಲ ಒಂದ್ ಚಿಕ್ಕ ಉದಾಹರಣೆ ಸರ್ ಅವರು ಆಕ್ಚುಲಿ ಅವರು ಕ್ಲಾಸ್ ಎಲ್ಲ ಎಂಡ್ ಆಗೋದು ನಮ್ಗೆ ಸ್ಕೂಲ್ ಮುಗಿಯುವ ಟೈಮು ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಆಗೋದು ಎಂಟೂವರೆ ಆ ಟೈಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಸ್ವಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಸರ್ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಿದೆ ಟೈಮಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಬಟ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ನಾವು ಶಾಲೆ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ತನಕ ಶಾಲೆ ಮೆಟ್ಟಿಲ್ ಹತ್ತದವರಲ್ಲ ಸರ್ ಆ ಬಡತನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಹೊಂದಾಣಿಕೆನೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ತರ ಲೆವೆಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಅವರು ಏಳೂವರೆ ಎಂಟು ಗಂಟೆಗೆ ಮನೆ ಬಾಗಿಲ ಹತ್ರ ನಮ್ಮನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಹತ್ರ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಎಫ್ಸಿ ಬನ್ನಿ ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಬನ್ನಿ ಅಂತ ಅವರ ಆ ಕರ್ತವ್ಯದ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಐದನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ತನಕ ಯಾವುದೇ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗ್ಲಿ ಸರ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಆಯ್ತಾ ಅವ್ರ ಪಾಟಿಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ ಮನೆಗೆ ಹೋಗೋದು ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಲೈಫ್ ಬಟ್ ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ನಾಲ್ಕೂವರೆಯಿಂದ ಏಳುವರೆ ತನಕ ನಮ್ಮನ್ನು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಖೋಖೋ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಈ ಮೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಮನ್ನು ಎಷ್ಟು ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಅವರು ತೋರ್ಪಡಿಸುವಂತೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಮಾತ್ರ ಸರ್ ಅವರಿಂದ ನಾವು ಈಗ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಆಗ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಗ್ಲಿ ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಎಲ್ಲಿ ಹೋದ್ರು ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಮಾತನೇ ಹೇಳು ಸರ್ ನಮ್ಗೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ ಕಾರ್ಯಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಅಚೀವ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಅಂಥದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾರೇ ಯಾರು ಈ ಸರ್ ನಮ್ಮ ನಮ್ ಯೋಗ್ಯ ನಮ್ಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಪುಣ್ಯ ಸರ್ ನಮ್ ಸರ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಸಿಕ್ಕಿದಂತ ಪುಣ್ಯ ಈಗ ಈಗ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ನಮ್ಮ ಈಗ ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಈಗ ಮಕ್ಕಳು ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಾದರಿ ಇದೆ ಪ್ರಥಮ ಶಾರಿ ಈಗಲೂ ಓದ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಈಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದೇ ಕೊರತೆ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಕಳದಲ್ಲಿದ್ದವರಿಗೆ ಅವ್ರ ಪುಣ್ಯವಂತರ ಈಗ ಆ ಸರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿದ ಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಎಷ್ಟು ಪುಣ್ಯವಂತರ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಗ ಅನ್ಸ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಈಗ ಫ್ಯೂಚರ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಸರ್ ಸಿಗಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಇನ್ನೊಂದು ಅವರು ನಾವು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಒಂದರಿಂದ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಮೂರು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಸೆವೆಂತ್ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಜುಕೇಶನ್ ಎಷ್ಟು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಅಷ್ಟೇ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಎಜುಕೇಶನ್ಗೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಪಾಸ್ ಆಗ್ಬೇಕು ಬರೀಬೇಕು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾಸ್ ಆದ್ರೇನೆ ಎಂಟನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ನಮ್ಗೇನು ನಮ್ಗೆ ಓದ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ದ್ವೀಪ ಇಲ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಇಲ್ಲ ಯಾವ ತರ ಮಾಡುದು ಆವಾಗ ಸರ್ ಒಂದು ಐದು ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಕ್ಲಾಸ್ ನಾಲ್ಕೂವರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ಐದು ಗಂಟೆಗೆ ಎಂಡ್ ಆದ್ರೂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗಿಂತ ಒಂದು ಎರಡು ವರ್ಷ ಮುಂಚೆ ಎರಡು ತಿಂಗಳು ಮುಂಚೆ ಸರ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಜನರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಟೀಚಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಸರ್ ಎಲ್ಲ ಅವರು ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಹಿಂದಿ ಕ್ಲಾಸು ಮತ್ತೆ ಪಿ ಟಿ ಮಾಸ್ಟರ್ ಎಚ್ಎಲ್ ಪಿ ಹಿಂದಿ ಮತ್ತು ಪಿ ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಬಟ್ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಆರು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ಬೇರೆ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹೇಳಿಕೊಡೋದಂತ ಪಾಠನ ಅವರು ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ
ಸೊ ಹಾಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದಾಗ ನಂಗೆ ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನನಗೆ ಕಲಿಸಿದ ಗುರುಗಳು ಅವರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಒಂದು ಏನು ಯೋಗ ನನಗೆ ಸಿಕ್ಕಿತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳಿಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಒಂದೂರು ವರ್ಷಗಳ ಕಾರಣ ಅವ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಎಂತೆಲ್ಲ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ಅವ್ರ ನನ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಸರ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಹಿಳಾ ಟೀಮ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಮಹಾಂಕಾಳಿ ಮಹಿಳಾ ಮಂಡಳಿ ಹೇಳಿ ಅವರೊಂದಿನ ಎಂತ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಸರಿಗೆ ಅವ್ರದೊಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇತ್ತು ಲೇಡೀಸ್ ಇದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆ ಫಿಫ್ಟಿ ಅಬೋವ್ ಅದವ್ರು ಇದ್ದಾರೆ ಐವತ್ತು ವರ್ಷದ ಮೇಲಿನವರು ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಅಬೋವ್ ಹತ್ತಿರದ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಅವರನ್ನೆಲ್ಲ ಒಂದು ಟೀಮ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವರು ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಬಂದದ್ದು ಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾನ್ಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸರ್ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಏನು ಕೋಚ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿ ಕೇಳಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡವರು ಬಂದದ್ದು ಹಾಗೆ ಬಂದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಇದ್ದಾರಲ್ಲ ನಾನು ಅವ್ರನ್ನ ನಿಮ್ಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ನಂಗೆ ಏನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್ ನಲ್ಲಿ ನಾನೇನು ಇದು ಮಾಡಿದ್ನೋ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ನೋ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ನಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಅದು ನಾನು ಅದೇ ಆಗ ಏನು ನಾನು ಫ್ರೆಶರ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇನು ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ನಾನು ನಾನಾಗ ಹೇಳಿದೆ ಸರ್ ಈಗ ಸರ್ ನಂಗೆ ಇದು ಡಾನ್ಸ್ ನಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸರ್ ಆದ್ರೆ ನಂಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನನ್ಗೆ ಇದು ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹೀಗ ಹಾಗೆ ಹೇಳಿದಾಗ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತುಂಟು ಅಶ್ವಿನಿ ನಿನ್ನೊಮ್ಮೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡು ನಿಂಗೆ ನಿಂಗೆ ಹಾಗೆ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೀಗೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳಾವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಅವ್ರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ರು ಆಫ್ಟರ್ ದ ಸ್ಕೂಲ್ ಅವರ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ಟು ಏಟ್ ಓ ಕ್ಲಾಕ್ ವರೆಗೆ ಸ್ಕೂಲಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನು ಆ ಲೇಡೀಸ್ಗೆ ಕೋಚ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಟ್ರು ಸೊ ಹಾಗೆ ಆದಾಗ ಹೀಗೆ ಕೋಚಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಯ್ತು ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟೆ ಒಂದು ಜನಪದ ಶೈಲಿಯ ಏನು ಕರಂಗ ನೃತ್ಯ ಹಾಗೆ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ಫೋಕ್ ಸಾಂಗ್ಸ್ ಇದು ಫೋಕ್ ಡಾನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟು ಕೊನೆಗೆ ಅವರನ್ನು ಆ ಒಲೆಯ ಮಟ್ಟದ್ದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದ್ದದ್ದು ಯಾವ್ದು ಈ ಸ್ವಸಹಾಯ ಸಂಘಗಳ ಇದು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಏನ್ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಸರ್ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಭಾರಿ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ ಇನ್ನ ಇದು ಬರೀ ಲೇಡೀಸ್ ಇದ್ದದ್ದು ಆ ಆಗ ಏನು ಆ ಟೀಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಸಂಘದ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೇಳಿ ಇಟ್ಟಿದ್ರು ಆಗ ಇಟ್ಟಾಗ ಆಗ ಏನು ಅವ್ರಿಗೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಕರ್ಕೇರಿ ಅವರಿಗೆ ನನ್ನ ಇದಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಪರಿಚಯ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಶ್ವಿನಿ ಹೇಳಿ ಯಾರ ಮಗಳು ಹೇಳಿ ಏನೊಂದ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಏನು ಘಟನೆಯಿಂದ ಹೀಗೀಗೆ ನಾನು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಕಲ್ತದ್ದು ಅಲ್ಲಿಯೇ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿಯೇ ಟೀಚರ್ ಹೇಳಿ ಒಂದು ಏನು ಹೆಸರು ಪಡೀಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಕಾರಣ ಕರ್ತದ್ದು ಸರ್ ಹಾಗೆ ನಾವು ಈಗ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಎಂತೆಲ್ಲ ಒಂದು ಹೇಗೆಲ್ಲ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನು ಆ ನಮ್ಮ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ಸರ್ ಇದು ನಮಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗೆ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಬರೀ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಮಾತ್ರವಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬಡವರ ಕಷ್ಟಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೂಡ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಸರ್ ಸೊ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅಶ್ವಿನಿ ಮ್ಯಾಮ್ ಹಲವಾರು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ನಮ್ ಜೊತೆ ರಾಜೇಶ್ ಇದ್ದಾರೆ ರಾಜೇಶ್ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಒಡನಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ರಾಜೇಶ್ ಗುರು ಬ್ರಹ್ಮ ಗುರು ವಿಷ್ಣು ಗುರುದೇವ ಮಹೇಶ್ವರ ಗುರು ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಪರಬ
ನಾನು ಅವರ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನದ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ನೀವೇನ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ರಿ ನಾಲ್ಕು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮ ಬಾರಿಗೆ ಅವರು ಗೃಹಶಾಲೆಗೆ ವೃತ್ತಿ ಜೀವನ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದಾಗ ನಾನು ಸೆವೆಂತ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ದು ಲಾಸ್ಟ್ ಬ್ಯಾಚ್ ಒಂದು ಸೆವೆಂತ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸೊ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಶಾಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಉಡುಪಿ ನಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗುರುತಿಸಿಕೊಂಡಂತ ಶಾಲೆ ಆ ಒಂದು ನುರಿತ ಅಧ್ಯಾಪಕರ ಒಂದು ದಂಡಿತ್ತು ಸರ್ ಸೀಮಿತ ಸಮೂಹ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಒಂದು ಅಧಿಕೃತವಾದ ಒಂದು ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಕರ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ ಏನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಆ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಅಷ್ಟು ಸೀನಿಯರ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಉಮೇಶ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ವಿಶಾಲಾಕ್ಷ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಡಿಗರ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಹಲವಾರು ಟೀಚರ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಪದ್ಮಾವತಿ ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಬಹಳ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಸರ್ ಸರ್ ತುಂಬಾ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಕ್ಷಣದಲ್ಲೂ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಒಂದು ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಹಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕವಾಗಿ ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಬಹಳ ಹಿಂದುಳಿದಂತ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಕ್ಯಾರ್ ತಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಸವಾಲ್ ಇತ್ತು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಪಠ್ಯ ಪಠ್ಯ ವಿಷಯವನ್ನು ಬೋಧಿಸುವ ಶಿಕ್ಷಕರ ನಡುವೆ ತಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣದ ವೃತ್ತಿಯನ್ನ ಒಂದು ಸವಾಲಾಗಿ ಸ್ವೀಕರಿಸ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರ ನಡುವೆ ಅವರು ಆ ಒಂದು ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿ ತೋರಿಸ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅವರೆಲ್ಲರ ನಡುವೆ ಸರ್ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅವರು ಆ ಸವಾಲನ್ನು ಮೆಟ್ಟಿ ನಿಲ್ತಾರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನ ಖಾಲಿ ದೈಹಿಕ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಪಠ್ಯೇತರ ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ವಾಲಿಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಥ್ರೋ ಬಾಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹೀಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅವರು ತಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅವರು ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಒಂದು ಮಾತಿದೆ ಆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಅರ್ಜುನನಿಗೆ ಗೀತೋಪದೇಶವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಾಗ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕರ್ಮಣ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಸ್ತು ಹಾ ಪರೇಶ್ ಪದಾಚನ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಫಲಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತಹ ಫಲ ಖಂಡಿತ ನಮ್ಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆ ರೀತಿಯ ನಿಸ್ವಾರ್ಥವಾದ ಸೇವೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಒಂದು ಶ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಇಂದಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ನನ್ನ ಲೆಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬಹಳ ಚಿಕ್ಕದು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟಿನ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವರಿಗೆ ಲಭಿಸಬೇಕು ಮುಂದೆ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ನಂಬಿ ವಿಶ್ವಾಸ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಆದ್ರೆ ಆ ಸಮಾಜದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅವ್ರು ಮಾಡದಂತಹ ಸೇವೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸರ್ ಅವಿಸ್ಮರಣೀಯವಾದಂತದ್ದು ಹೀಗೆ ಮುಂದೆ ಒಂದು ಮಾತೆ ಮಾತಿನ ಪ್ರಕಾರ ಒಬ್ಬ ಯಶಸ್ವಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನ ಒಂದು ಆಸೆ ಇರುತ್ತೆ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಒಳ್ಳೇದಾಗ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವನ ಮನೋಭಾವನೆ ಖಂಡಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ನೀಡಿದೆ ಹಾಗೆ ನನ್ನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ನನ್ನ ಬಿ ಎಡ್ ನನ್ನ ಡಿ ಎಡ್ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಮುಗಿಸಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಸರ್ ನನಗೆ ಎರಡು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಆಯ್ಕೆ ಇತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಮತ್ತು ಉಡುಪಿ ಆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ನಾನು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನಾನು ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಬರೀಬೇಕಿತ್ತು ಆದ್ರೆ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಿತ್ತು ನಮ್ಮ ಮನೆಯವರು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರೇ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸರ್ ಸರೇ ಹೋಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಹಕರಿಸಿದ್ರು ಹಾಗೆ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೇ ಕೂಡ ನಾನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದೆ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಸೆವೆನ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಶಾಲಾ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ
ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದ್ ನಾಲ್ಕೈದು ಜನ ಇದ್ವಿ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಹದಿನೈದು ಜನ ಅದು ನಾನ್ ಫುಲ್ ಬಾಯ್ ಹಾಟ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಅಷ್ಟು ಒಂದು ವಾಸ್ಟ್ ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾನು ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಫುಲ್ ಅರ್ಧ ನರ್ವಸ್ ಗೆ ಬ್ಲಾಂಕ್ ಆಗಿ ಮುಂದೆ ಏನ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಹೇಗ್ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ನನ್ ಗೊತ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಆ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡಿ ಆ ರೂಮ್ ಅನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹೊರಗಡೆ ಬಂದ್ರ ಮೇಲೆ ಸರ್ ಎದ್ರು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅತ್ತೆ ಸರ್ ಇನ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲ್ಲ ನಾನ್ ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರು ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಇದ್ಯಾ ಅಂತ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನ್ ಇದನ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ ಹತ್ರ ಸರ್ ಅವತ್ತೊಂದ್ ಮಾತು ಹೇಳಿದ್ರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೇ ಲಾಸ್ಟ್ ಚಾನ್ಸ್ ಅಲ್ಲ ನಿನ್ಗೆ ನಿನ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇದೆ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವಾಗ ನಿನ್ನ ಹತ್ರ ಆಗಿಲ್ವಾ ನಿನ್ನ ಫೆಲ್ಲೋ ಕಾಂಪಿಟೇಟರ್ಸ್ ಅನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಕಲಿ ಅದ್ರಿಂದ ನೀನ್ ಕಲಿಬೇಕು ಬಿಟ್ರೆ ಅವ್ರು ಹಾಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೀಗ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನನ್ನ ನೀನ್ ಡಿಗ್ರೇಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಲ್ಲ ಅಂತ ಅವತ್ತು ತುಂಬ ಮೋಟಿವೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಆವಾಗ ಒಂದ್ ಧೈರ್ಯ ಬಂತು ಆದ್ರೂ ಅದನ್ನ ಮುಂದುವರ್ಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಷ್ಟು ಧೈರ್ಯ ನನ್ಗೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಅದ್ರ ನಂತರ ಎಷ್ಟು ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಬಂತು ಪ್ರತಿಯೊಂದ್ ಸಲ ಅವ್ರು ಕರೆದು ನಿಲ್ಸ್ಕೊಂಡು ಈ ಮಾತನ್ನ ಹೀಗ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಹೀಗ್ ಪ್ರನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅಷ್ಟು ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಹೇಳೋರು ಇವತ್ ನಾನು ಹೊರಗಡೆ ಎಂ ಸಿಗ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸೊ ನಮ್ಮ ಕಾವ್ಯ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಆದ್ರೂ ನನ್ನ ಎಂ ಸಿ ಕರೀತಾರೆ ಅಥವಾ ನನ್ನ ಕಾಲೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಇದು ಎಂ ಸಿ ಮಾಡೋ ಟ್ಯಾಲೆಂಟ್ ಅನ್ನ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ ಸರಿ ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಅಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಆಗದೆ ಇರೋ ಒಂದು ವಿಷಯವನ್ನ ನಮ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಸರ್ ಆ ವರ್ಷ ನಾವ್ ಸೆವೆಂತ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಮಕ್ಕಳ ಹತ್ರನೇ ಇಡಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಂಡ್ರು ಯಾವ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಲ್ಲೂ ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀನಿ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮಕ್ಕಳೇ ಬಾ ಮಕ್ಕಳೇ ಏನು ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಸಮಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಲ್ಲಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಟ್ರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನನ್ಗೆ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಎಂ ಸಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ರು ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ನನ್ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು ನಾನೊಂದು ಆಡಿಯನ್ಸ್ ಅನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತು ಓದಿ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಂ ಎಸ್ ಸಿ ಅನ್ನ ಮಾಡಿ ಇವಾಗ ಯಾವ ಹುಡುಗಿ ಹತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೆದರ್ತಾ ಇದ್ರು ಇವಾಗ ಒಂದ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ ಐವತ್ತೈದ್ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ಫೇಸ್ ಮಾಡಿ ಮಾತಾಡುವಷ್ಟು ಲೆವೆಲ್ ಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಸರ್ ಏ ಕಾರಣ ಅವ್ರು ಬಿಟ್ರೆ ಮತ್ ಯಾರು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಆ ಸರ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಮಕ್ಕಳು ಏನಾದ್ರು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ನನ್ ಪ್ರಕಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನ ಅಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದ್ರಗೋಸ್ಕರನೇ ಫಸ್ಟ್ ಏನೇ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಆದ್ರು ಫಸ್ಟ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೇ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಬೇಕು ಸೊ ಅವ್ರಿಗ್ ಒಂದ್ ವಿಷಯ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದು ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ತುಂಬಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತಾರೆ ನಾವ್ ಅವರನ್ನ ಹೆಸರು ಇಡ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಲಿಂಗಪ್ಪ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ವಿಶಲಾಕ್ಷಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸುಮತಿ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಆದ್ರೆ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಅದ್ ಯಾವತ್ತು ಹಾಗೆ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲ ನಾವ್ ಯಾವತ್ತು ಅವರ ಹೆಸರು ಹಿಡ್ದು ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅವ್ರು ಯಾವತ್ತಿದ್ರು ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೇ ಸರ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ಬೋದು ಆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ಲೇಸ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ತುಂಬಾ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆಗಿದೆ ನಮ್ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಇಡೀ ಕಾರ್ವಿ ಸಮುದಾಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕಾರ್ವಿ ಕೇರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರನ್ ಕೇಳಿದ್ರು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ನಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅವರು ಪಿ ಟಿ ಸರ್ 
ಆ ಪ್ರತಿಫಲ ಇವತ್ತು ನಿಮ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಅದೇ ಹೇಳಿ ಖುಷಿ ಪಟ್ಟು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ತುಂಬಾ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಚೊಕ್ಕದಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿ ಮುಗಿಸಿದ್ರು ಚೇತನ್ ಇವತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅದೇ ನೀವು ಕಳಿಸಿದ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಯ ಪಾಠ ಏನಿದೆ ಆ ಪಾಠ ಇವತ್ತು ಚೇತನ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಚೇತನ್ ಅದೇ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಡೀತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಿಗೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಬ್ರೇಕ್ ತಗೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಬರ್ತೇನೆ ನಂತರ ನಾನು ಆನಂದ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ At the premium gateway to Mangaluru, one of the premier cities of Karnataka possessing all types of domestic and international connectivity is a full-fledged commercial complex, the premier corner, Nandur, now available to make your dream venture a reality. Each floor is spread across 4,200 square feet to provide a class ambience to your clientele. Adding to all safety norms, the premier corner is all set to be a game changer for any business. Thanks to its easy connectivity, located right beside NH66, Premier Corner has been built in view of futuristic needs with ample space for vehicle parking in two basements. The G plus 3 storey building is the right place to start Premier Ventures like corporate office, vehicle showroom, IT firms, exclusive retail shops, brand outlets and to add on a terrace cafe. Come, invest and own this premier space at Premier Corner. Contact plus 9181-971-43675 or plus 9176762181-01 for a premier business deal. ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಸ್ವಾಗತ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ನನ್ನ ಮಾತುಕತೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೂಡ ಇನ್ನು ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಎಲ್ಲರೂ ನಿಮ್ಮ ಐದು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಪಿ ಟಿ ಸರ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಈ ಐದು ಮಂದಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಎಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಫಸ್ಟ್ ಈಗ ರಾಜೇಶ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಹೇಳಿ ಬಹಳ ಸೌಮ್ಯ ಸ್ವಭಾವದ ಹುಡುಗ ಬಹಳ ಪಾಪದ ಹುಡುಗ ತುಂಬಾ ಹೆದರ್ತಿದ್ದ ನನ್ನ ತರಗತಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮತ್ತೆ ಕಲಿಕೇರಿ ಬಹಳ ಹುಷಾರಿನ ಹುಡುಗ ಅದೇ ಅವ ಒಂದು ಘಟನೆಯನ್ನು ಹೇಳಿದ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವ ಜಾಬಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುವಾಗ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ ಅವನಿಗೆ ಟೂರ್ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿತ್ತ ಆಗ ಮನೆಯವರೆಲ್ಲ ಟೂರಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ರು ಪಾಪ ಇವನೊಬ್ರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇವನೊಬ್ರೆ ಎಲ್ರು ಟೂರಿಗೆ ಹೊರಟಿದ್ರು ಆಗ ಮನೆಯಿಂದ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಬಂತು ಅವನ ಅಕ್ಕನಿಂದ ಸರ್ ರಾಜೇಶ್ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕುದಿಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದೆ ರಾಜ್ಯ ನೀನು ತಲೆ ಬೇಸಿ ಮಾಡಬೇಡ ಮಾರೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೇನೆ ನಾನು ಉಡುಪಿಗೆ ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಉಡುಪಿಗೆ ಡಿ ಸಿ ಡಿ ಡಿ ಆಫೀಸಿಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡ್ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಎಲ್ಲ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ನಾನೇ ಫಿಲ್ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಹಾಕಿಸಿ ಜಾಬ್ ಆಯ್ತು ಬಹಳ ಖುಷಿ ನಿಜವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಮತ್ತೆ ಅವ ಈಗ ಹೇಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಅವನ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಇದರಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವ ನಿಜವಾಗಿ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನೆಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳು ಸರ್ ಅದು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದು ಇಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಅಂದು ಕೂಡ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಂತೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ನನಗೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾದವನಿಗೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಆ ಮಕ್ಕಳು ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಅವ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಅವ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಬರೀ ಪಾಠ ಮಾಡುದು ಬರೀ ಆ ಪಾಠ ಮಾಡುದವನಿಗೆ ನಾನು ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಂದು ಕೊರತೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವನೇ ನಿಜವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಆ ದಾರಿಯಲ್ಲೇ ರಾಜೇಶ್ ನಡೀತಾ ಇದ್ದ ನನಗೆ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಅವನು ಅವನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಟುವಟಿಕೆ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದ ಬರುವಂತ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಸರ್ ಅವನ ಶಾಲೆಗೆ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ನನ್ನ ಶಿಷ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ಕೆ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಅನ
ಇಲ್ಲ ಸರ್ ಅದು ಹೀಗೆ ಹೀಗೆ ಹೌದಾ ಹೌದಾ ತೊಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಗೆ ಎಂತ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು ಸರ್ ನೀವು ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನಾನು ಇದ್ದೇನೆ ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಗುವನ್ನು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅದು ಎಷ್ಟೇ ಖರ್ಚಾಗ್ಲಿ ಎಂತದೇ ಆಗ್ಲಿ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ಅದು ಅದು ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಮತ್ತೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋದ್ರು ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ದುಡ್ಡು ತೆಗೆದು ಬಂದ್ರು ಮತ್ತೊಂದು ಘಟನೆ ಉಂಟು ಅದು ಅವನಿಗೆ ಏನಂತ ಏನಂತ ಹೇಳುದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ನೊಂದ್ಕೊಂಡಿದ ಆದ್ರೆ ಅವ ಎಲ್ಲರೂ ಅವರನ್ನು ಒಂದ್ಸಲ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ರು ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯನನ್ನು ಹ ಅದ ಒಂದು ಕಹಿ ಘಟನೆ ಆದ್ರೆ ಈಗ ಈಗ ಅದು ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಅದು ಆಗ ಕೈ ಘಟನೆ ಈಗ ಅದು ಸಿಹಿ ಘಟನೆ ಅದು ನಾನು ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ಒಂದು ಹದಿನೈದು ದಿವಸ ಅವನಲ್ಲಿ ಬಿಟ್ಟು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅವನ ಹತ್ರ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಕರೆದೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಟೆನ್ಶನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಡ ಮಾರ ಪುಣ್ಯ ಇರ್ಲಿ ಆದದ್ದು ಆಗಿ ಹೋಯ್ತು ಏನೋ ಸಣ್ಣ ಒಂದು ಇದಾಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಮಾಧಾನ ಮಾಡಿ ಕಳಿಸಿದೆ ಈಗ ನೋಡಿ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ಅವ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನನಗೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಳ್ಳೆ ಉದ್ಯೋಗವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಮೊದ್ದು ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ತು ಅವನಿಗೆ ಪಂಚಪ್ರಾಣ ಆ ತಾಯಿಯನ್ನು ಈಗ ಬಹಳ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾನೆ ಈಗಲೇ ಹೇಳುದು ಅಷ್ಟೇ ಫೋನ್ ಮಾಡಿದ ಕೊಡ್ಲಿ ತಾಯಿ ನನ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಆ ತಾಯಿ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ಗೂ ಕೂಡ ಬಹಳ ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ರು ಅವನ ತಾಯಿ ಬಹಳ ಒಳ್ಳೆ ಹುಡುಗ ಈಗ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಆಮೇಲೆ ಚೇತು ಚೇತು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಏನ್ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಏನ್ ಕಲಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅವ ಕಲಿತಿರ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಲ್ಲ ಬರೇ ಪಾಪದ ಹುಡುಗ ಆ ಶಾಲೆಗೆ ಬರುವುದು ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಆಕ್ಟಿವ್ ಎಲ್ಲ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಆಗ ತುಂಬಾ ಕಡಿಮೆ ನಾನು ಅಷ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ಅವನನ್ನು ಗೇಮ್ಸ್ ಗೆಲ್ಲ ತಗೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಗ ತುಂಬಾ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲ ಸರ ಕೆಲವೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನ ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಆಗ ತಗೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಚೇತು ಆದ್ರೆ ಅವನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ ಅವನ ಅಕ್ಕ ಇದ್ಲು ನಂದಿನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಇಬ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಪಾಪ ಪಾಪದ ಮಕ್ಕಳು ಅವರು ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವಾಗ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಚೇತು ಹೇಗೆ ಬೆಳೆದಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಮ್ಮ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎತ್ತಿದ ಕೈ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕುಂದಾಪುರದಲ್ಲಿ ಅದು ಚೇತನ್ ಏನ್ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದ ಸರ್ ರಕ್ತದಾನಿಗಳ ಭಾಗ ಆಮೇಲೆ ಒಂದು ಕಷ್ಟ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಸಮಸ್ಯೆ ಬಂದಾಗ ಯಾರಿಗಾದ್ರೂ ಒಂದು ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಅದಕ್ಕೊಂದು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಮೆಸೇಜ್ ನನ್ಗೂ ಆಗ್ತಾ ನಾನಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ ನಾನು ಅವನಿಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಕೆಲವು ಸಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವನಿಗಲ್ಲ ಅವ ಹೇಳಿದ ಇದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಬೇಕು ಸರ್ ಸಾಧಾರಣ ನಮ್ದು ಮಂಗಳೂರಿಂದ ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ ತನಕ ಯಾರಿಗೆ ರಕ್ತ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಪಟ್ಟ ಅದು ಐದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಅವರದ್ದು ತಂಡ ಉಂಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಚೇತನ್ ಭಯಂಕರ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ ಆಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ತೊಂದರೆ ಆದಾಗ ಕಷ್ಟ ಆದಾಗ ಸಮಸ್ಯೆ ಆದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಪಂದಿಸುವ ರೀತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಕಾರ್ಯ ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ್ರೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈಗ ನನ್ನ ಚೇತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ನನಗೆ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಕೆಲಸವನ್ನು ಚೇತನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದ ಆಮೇಲೆ ಅಶ್ವಿನಿ ಅಶ್ವಿನಿ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆ ಪಾಪ ಅವಳು ಕೂಡ ಬಹಳ ಕಷ್ಟದಿಂದ ಕಲ್ತವಳು ಅವಳ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕೆ ನನ್ ನಮ್ಮ ಶಾಲೆ ಹತ್ರವೇ ನಮ್ಮ ಇವರೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳ ಮನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿ ಮನೆದ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿದ್ದು ಕತೆ ಎಲ್ಲ ನನಗ್ ಗೊತ್ತುಂಟು ಸ್ಟೋರಿ ಗೊತ್ತುಂಟು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಓದಿದ ಅವಳು ಪಾಪ ಬಹಳ ಈಗ್ಲೂ ಅವಳು ಅವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ ಅವಳ ಮನೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳಿಗೆ ಅವಳಿಗೆ ಸಣ್ಣದಿರುವಾಗ್ಲೇ ಅವಳ ಮನೆಯ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅವಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕಿದೆ ಆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ್ಲು ಅವಳು ಪಾಪ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಟ್
ಎಂ ಎಸ್ ಆದ ಕೂಡಲೇ ನನಗೆ ಕಾಲ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸರ್ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಜಾಬ್ ನಾನು ತುಂಬ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟೆ ಆದರೆ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅದು ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಗಂಗೊಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಈಗ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಕೂಡ ಅವಳು ಬಂದಿದ್ದಾಳೆ ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಅದೇ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರದಿಂದ ಕಾರ್ಕಳಕ್ಕೆ ವರ್ಗಾವಣೆಗೊಂಡಾಗ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ನನ್ನ ಪೋಷಕರು ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಂದು ವಾರ ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವಾರ ನಾನು ಕುಂದಾಪುರ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ನನ್ನ ಕಾರ್ಕಳ ನನ್ನ ಊರು ನನ್ನ ಲೈಫಿನ ಬಗ್ಗೆ ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ನಾನು ಮನೆ ಕಟ್ಟಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದಿತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಬಂದೆ ಅದೊಂದು ನನ್ನ ಬಿಲ್ಕೊಡೋ ಸಮಾರಂಭ ನೋಡಿದ್ರೆ ಸರ್ ಅದು ಸೌಮ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ಲು ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಇದ್ರು ಸೌಮ್ಯ ಕೂಡ ಇದ್ಲು ಅದೊಂದು ಅಳೋದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇನ್ನು ಬರಬಾರ್ದು ಅದ್ರ ಲೈಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ ಪೋಷಕರು ಅಳುವುದು ಮಕ್ಕಳು ಅಳುವುದು ನನ್ನ ಹಳೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಹೋಗಿ ಅಳುವುದಂತದ್ದು ಅದು ನಿಜವಾಗಿ ನನ್ನ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಭಿಮಾನ ಸರ್ ಅದು ಅದು ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತದೆ ಈ ಮಕ್ಕಳೇ ಅಲ್ಲ ಇವ್ರು ಇಲ್ಲ ಬಂದ್ ಈಗ ನಾ ಸುಮಾರು ಮಕ್ಕಳು ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆದ್ರೆ ಕೆಲವು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ಲಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮಗು ನನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ತೋರುವಂತ ಅಭಿಮಾನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಬಯಸಿ ಬಂದವಲ್ಲ ಈ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಕೊನೆಗೆ ಒಂದು ಬಂದವ ಆದ್ರೆ ನಾನು ವೃತ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಾ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡಿದೆ ನನ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಎನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನಾನು ನಿಜವಾಗಿ ನಾನು ಪ್ರಮೋಷನ್ ತಗೊಳ್ಬೇಕಿತ್ತು ಪ್ರೈಮರಿ ಹೈಸ್ಕೂಲಿಗೆ ಡಿಗ್ರಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕಟ್ಟು ಓದ್ಲೇ ಇಲ್ಲ ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಸಾಕು ನನ್ಗೆ ಇದೇ ಸಾಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಿಜವಾಗಿ ನನಗೆ ತುಂಬಾ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ನನ್ಗೆ ಸಾಕು ಆ ನನ್ನ ಈ ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿ ಅವರು ತೋರಿಸುವಂತ ಪ್ರೀತಿ ಅಭಿಮಾನ ನಿಜಕ್ಕೂ ನಾನು ನನಗೆ ಆ ಶಿಕ್ಷಕ ವೃತ್ತಿಗೆ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕ ಆಯ್ತಾರೆ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಅನುಭವ ಅನುಭವಗಳನ್ನ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಅದು ಕೂಡ ಇಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಅದೇ ಪ್ರೀತಿ ಅದೇ ಬಾಂಧವ್ಯ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಾರ್ಥಕತೆಯ ವಿಚಾರ ಅಂತ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಒಂದು ವಿಶೇಷ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ ಸರ್ ನನ್ನದು ಈ ಶಿಕ್ಷಕರ ಸೇವೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯ ಸಂಬಂಧದ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನು ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಹೇಳಕ್ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಸರ್ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದವ ನಾನು ಆಗ್ಲೇ ಮೊದ್ಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂದವ ಬರೇ ನಾಲ್ಕು ಗೋಡೆಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ ಅವ ಅಲ್ಲ ಶಿಕ್ಷಕ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ಲ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಅರಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಹಿನ್ನೆಲೆಯನ್ನು ಅರಿಬೇಕು ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿನ ಮನೆಯ ವಾತಾವರಣ ಅರಿಬೇಕು ಸರ್ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಆಗ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಮಾತ್ರ ನಾವು ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಏನಾದರೂ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಇದ್ರೆ ಖಂಡಿತ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಒಂದು ಮಗು ಹಸುವಿನಿಂದ ಬಂತು ಒಂದು ಮಗು ಅದಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬಟ್ಟೆ ಇಲ್ಲ ಅದು ಬಂತು ತುಂಬಾ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟು ಸರ್ ಆಗಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಮನೆಯ ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ಲೆಕ್ಕ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಕೆಲವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅವರ ಹಿನ್ನೆಲೆ ನೋಡಿದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಬೇಜಾರ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಉಂಟು ಸರ್ ಮೊದ್ಲು ನಾವು ಅದನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸರ್ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಏನು ಮಗುವಿಗೆ ಕೊಡ್ತಾವ ಅದರ ಪ್ರತಿಫಲ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ ಈಗ ನಾನು ಹಾಗಲ್ಲ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಉಂಟು ಅದು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾನು ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾರಿಗೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವರಿಗೆ ಬಟ್ಟೆಯ ಅಥವಾ ಇದ್ದ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದು ಉಂಟು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮೊದಲು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಏನು ಇರಲಿಲ್ಲ ಸರ್ ಹಾಗಲ್ಲ ಈಗ ಉಂಟಂತ ಹೇಳಲ್ಲ ಆ ಮೊದಲು ನಮ್ದು ಸಂಬಳ ಕಡೆ ಸಮೇತ ಹಾಗೆ ಇತ್ತು ಈಗ ದೇವರ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹಾಗಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಂಬಳ ಉಂಟು ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನಾನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಈಗಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಸರ್ ಈಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತೇನೆ ಅವರಿಗೆ ಹೇಳಿದ ಕೂಡಲೇ ನಾನು ನನ್ನ ಹತ್ರ
ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ನಲ್ವತ್ತೊಂದನೇ ಎಪಿಸೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ನಾನು ನೋಡ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಸರ್ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ್ದು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈಗಿನ ಒಂದು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಟಿ ಆರ್ ಪಿ ಹೆಚ್ಚಾಗುವಂತದ್ದು ನಾನು ಲಾಭದ ಉದ್ದೇಶದಂತ ನಡೆದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಜಾಹೀರಾತಿಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ಬಟ್ ನೀವು ಇವಾಗ ಈ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಗೌರವಯುತವಾಗಿ ನೋಡುವಂತದ್ದು ಹುದ್ದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಅದೆಷ್ಟೋ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಗಳನ್ನ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗಳನ್ನ ಕಲಾವಿದರನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ ಏನೋ ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುವಂತ ಹುದ್ದೆ ಶಿಕ್ಷಕ ಹುದ್ದೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯನ್ನ ಸಮಾಜದ ಅತ್ಯಂತ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಧನಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗು ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಕನ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಆ ಮಗುವಿನ ಭವಿಷ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಋಣಾತ್ಮಕ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗು ಮಾಡುವಂತ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರ ನಿರ್ಮಾಣದ ಕರ್ತೃ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯನ್ನ ನಾವು ನಮ್ಮಂತ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ ಪುಣ್ಯದ ಒಂದು ಹುದ್ದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯ ಮಕ್ಕಳ ಭವಿಷ್ಯವನ್ನು ರೂಪಿಸುವಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಒಂದು ಧನಾತ್ಮಕ ಅಂಶಗಳನ್ನ ಕೊಡುವಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಪಾತ್ರ ಮಹತ್ವವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆ ಪಾತ್ರವನ್ನ ಎಷ್ಟೋ ಶಿಕ್ಷಕರು ಈಗ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಅವರು ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆದು ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಕೋಸ್ಕರ ಅವ್ರು ಯಾವ್ದು ಲಾಬಿ ಆಗ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮಾಡಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಸಮಾಜ ಅವರನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಇಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅವರು ಆಹ್ವಾನಿಸಿ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಏನು ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನ ಅವ್ರ ಎದುರಿಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಾಗ ಅದೇ ಎಷ್ಟೋ ಮಟ್ಟದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಅವ್ರಿಗೆ ಖುಷಿಯನ್ನ ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ನೀವು ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವ್ಯಕ್ತಿ ಕಟ್ಟ ಕಡೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಕಡವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೀವಿ ಎಂತೋ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬೆಳೀಲಿ ಇಂತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ನಿಮಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತೇನೆ ಸರ್ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ರಾಜೇಶ್ ಸರ್ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಮ್ಯಾಮ್ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಸಂದೇಶ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸೊ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ರೆಕಾಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಇರೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅಂತ ಇರ್ಬೋದು ಬಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇ ಟೀಚರ್ಸ್ಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅವ್ರ ಕೆಲಸನ ತೋರ್ಸ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ರೆಕಾಗ್ನೈಸೇಷನ್ ಬೇಡ ಇರ್ಬೋದು ಆದ್ರೂ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ರು ಅವರನ್ನ ಗೌರವಿಸಿ ಅವ್ರ ಕೆಲಸವನ್ನ ಗುರುತಿಸಿ ಗೌರವಿಸುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅಂತ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಕರೆದು ಅಹ್ ನೀವು ಈ ಗುರುತಿಸಿ ಅವರ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಒಂದು ಮಾತುಕತೆ ಅನಿಸಿಕೆಯನ್ನ ಸಂವಾದದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಏರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆ ಅವಕಾಶ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತೀವಿ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಹಾಗೂ ಅವರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ನಮ್ಮಂತವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸೊ ಇಂತ ಒಂದು ಅಪರ್ಚುನಿಟಿಯನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಕ್ಕೆ ನಮ್ಗೆ ತುಂಬಾ ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸೌಮ್ಯ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಇದ್ದಾರೆ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ನಮ್ಮ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಈ ನ್ಯೂಸ್ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಅನಂತ ಕೋಟಿ ನಮನ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಸರ್ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಈಗ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಎಷ್ಟು ಯಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅವರು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನೋಡ್ಬೇಕು ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರಿವರ್ತನೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೆಷ್ಟು ಎಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಮೇಲೆ ಪ್ರತಿಭಾವಂತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹೊರ ಬರುತ್ತವೆ ಸರ್ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಈ ನಮಸ್ತೆ ಟೀಚರ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರೂ ಖುದ್ದಾಗಿ ನೋಡಿ ಅವರಿಂದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಯಾರು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗ ನಿಮ್ದು
ಅವರು ಈಗ ಈಗ ನಾನು ಅಲ್ಲಿ ಹೋದಾಗ ಈಗ ಅವರು ಸೆಕೆಂಡ್ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಾನೀಗ ಬಂದು ಆರು ವರ್ಷ ಆದ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಗ್ರಿ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾರೆ ಆ ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಈಗ ಶಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂತ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹೆಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಬಾಲಕೃಷ್ಣ ನಾಯ್ಕ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮತ್ತೆ ನನ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ನನಗೆ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಕೊಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ನನ್ನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕೆಲಸಕ್ಕೂ ಅವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಮತ್ತೆ ಸರ್ ನೀವೊಂದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿಜವಾಗಿ ಇದು ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ನಾನು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ಒಬ್ಬರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸದನ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವವರು ಯಾರಿಲ್ಲ ಸೌಮ್ಯ ಹೇಳಿದಾಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಡಿಮೆ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಒಂದು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ ಮಾಡ್ತಿರಲ್ಲ ಸರ್ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮತ್ತೆ ನಾನು ಹೇಳೋದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳುವಂತದ್ದು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ ಈಗಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೀವು ಗೊತ್ತುಂಟು ಆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕೆಟ್ಟ ಚಟಗಳಿಗೆ ಬಳಿ ಬೀಳದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ಪ್ರಜೆಗಳಾಗಿ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಕೆಲಸಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಆ ಈಗ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಿ ನೀವು ಬೇಕ ಹಳೆ ಏನೇನೆಲ್ಲ ಅನಾಚಾರಗಳು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಟ್ಟ ಕಾರ್ಯಗಳು ನಡೀತಾ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲೂ ನೀವು ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳದೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಮಾಜದ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಾಗಿ ಬಾಳ್ಬೇಕು ಒಂದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹೆಸರನ್ನು ತರಬೇಕು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೀರ್ತಿ ಅಂತ ತರಬೇಕು ಯುವ ಜನತೆಯಿಂದಲೇ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಸರ್ ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಯಾರಿಂದ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಸ್ಪಂದಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೆ ನೀವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿದ ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಎಲ್ರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ ಆನಂದ್ ಸರ್ ನಾವೊಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತೇವೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ವಾರ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ನಾವು ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇದ್ದೇವೆ ಆ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನೀವು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಬದುಕಿನ ಎಲ್ಲ ಪರ್ವಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಯೋಜನೆಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಆಗಮಿಸಿದ ಸೌಮ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ರಾಜೇಶ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಹಾಗೂ ಚೇತನ್ ಚೇತನ್ ನಮ್ಮನ್ನು ಕೆಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಬಿಟ್ಟು ಹೋದ್ರು ನಿಮಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಶುಭ ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದಿನ ಜೀವನಕ್ಕೆ ನಾನು ಒಳಿತನ್ನು ಬಯಸ್ತೇನೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸೌಮ್ಯ ಅಶ್ವಿನಿ ಹಾಗೂ ರಾಜೇಶ್ ನೀವು ಕೂಡ ಶಿಕ್ಷಕರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಆನಂದ್ ಸರ್ ಕೂಡ ಮಾಸ್ಟರ್ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರ ದಿನಾಚರಣೆ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತೇನೆ ನ್ಯೂಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ವೀಕ್ಷಕರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಮನವಿ ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಚಾನಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಸಾಧಾರಪಡಿಸಲು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೇಳ್ತೇನೆ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಮನವಿ ನಾವು ಒಂದ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಆಡಿಯೋ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಾ ನಮ್ಮ ಸರ್ ನಮ್ಮ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗೋ ಹತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್ ಒಂದ್ಸರಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಿಂದ ಬೀಳ್ಕೊಡೋಣ ರೆಡಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಸರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ನಮಸ್ತೆ ನಮಸ್ತೆ